Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal tartsatok velünk. Az utolsó részben megígértem, hogy a Port Extenderrel folytatjuk, de ehhez a témakörhöz hoztam nehéz tüzérséget. És mivel erről a témáról már korábban, illetve magáról a protokoll működéséről itt forgattunk már egy részt, ott ki tudjátok szívni alaposan a vérét, megnézhetitek, hogy hogy működik, miket támogat, stb. Azért mégis frissítsük fel, mert három éve az nem ma volt. Bizony, bizony. Ez egy nagyon jó szolgáltatás, úgy hívják, hogy 802.1 Béla Robert, tehát BR, a Bridgeport Extender nevű ilyen szabványosított megoldás, amit persze természetesen néhány gyártó a saját szája, szájéze szerint meg is valósított. Vagy itt a cisco gondolok. Én is gondoltam rá, és hát elő, eszembe jutott hirtelen ez a horizontál stacking nevezetű megoldás. Az, az valami hasonló lehetett, hogy emlékszel rá? A, azt nem, szerintem az valami teljesen más volt. Az nem, a nem A Cisco oldaláról ezt leginkább az asl 9 k és annak a, a szatellit dobozához tudom hasonlítani. Mit jelent ez nagyjából? Tehát az, hogy vannak szatellit eszközeink, már úgyhogy globálisan a Portix Center-re célozza, mit jelent, hogy vannak ezt egyszerű eszközeink, amik, amik nagyon egyszerű funkciót, frame forwardingot csinálnak, van neki portjuk, ami a kliensek fele néz, amik lehetnek valami vezetékkel bekötött eszközök, és van neki uh, egy ilyen kontrollerrel, ami az egésznek a tetején fönnül, és a kontroll az úgy látja a klienseken bejövő forgalmakat, mint hogyha az ő saját portjára jönnének be. En, emiatt keletkeznek benne ilyen virtuális portok, a virtuális portokat hozzá tudjuk rendelni mindenféle virtuális lanhoz, adott esetben hozzá tudjuk őket rendelni uh, egy Layer 3 switch virtuál interfészhez, vagy ahogy vélannak hívják itt a mikroti terminológiában, és akkor rútolhatjuk az egész, ez úgy olyanná alakítja a rendszert, mint hogyha lenne egy hatalmas nagy uh, switchünk, aminek rengeteg portja van, vagy lenne egy hatalmas nagy routerünk, aminek rengeteg sok portja van, de valójában ezek szena szétszórt, akár hierarchiába szervezett kisebb, relatív, megfizethető áru eszközök. És ezzel gyakorlatilag le tudjuk ö, csökkenteni a, a management overhead-et, mert ahelyett, hogy sok eszköz konfigurálnak, ahelyett csak egy eszköz kell konfigurálnunk. Ennek az egynek természetesen van az a limitációja, hogy a redundanciát kicsit körülményes megvalósítani vele. Cserébe csináltunk nektek egy mémet, mert hogy limitációk, limitációk mindenhol, azaz ha ezt a megoldást akarjuk alkalmazni, akkor egy sereg dologról le kell mondanunk, és ha visszalapozunk a Mikrotik dokumentációjába, akkor látjuk, hogy ez az elmúlt három év alatt, mióta ti az első videót forgattátok, azóta nem sokat változott. Gyanítom, hogy nem éppen ez a célterülete most a a mikrotiknek, ahol a legnagyobb energiabefektetés folyik fejlesztés kapcsán, azért van itt még bőven tenni való a Wi-Fi év 2 körül, van bőven tenni való a routing stack körül. De nézzük mégis, hogy, hogy, hogy mi, miben szenvedünk hiányt. Nincs. De hát inkább mondjuk azt, hogy mit tudunk. Lehet, Mert minden más hiányzik. Azt, azt a két dolgot nagyon gyorsan felsoroljuk. Jó, hát a bridge vélem filtering, ugye, amit egy switch általában elvárunk, hogy egy adott porton egy adott vélan jöhessen be, és az a vélan jöhessen csak ott be, amit ott mi megengedtünk, az, az természetesen működik benne, és hál' Istennek nem csak egy port tudunk használni, hanem a uplink interfészként, hanem több portot is, amit össze tudunk fogni. Használtunk akár bondingot, mert hogy én is megnéztem a régi videótokat, hogy egy kicsit felfrissítsem az élményeimet, és ott, ott kiemeltétek hiányosságként, hogy a switchek közötti forgalmat hurcoló interfészek, azok ugye lehetnek most már ugye 100 gigás interfészek is akár. Igen, de persze nem annyira fontos nekünk nyilván 100 gigás interfésznél a bonding, tekintve, hogy utána... Akkor még azt hiszem, hogy csak 10 G-ig voltunk el, ezt igen, igen, igen. olyan eszközök álltak rendelkezésre. Szóval azóta egy kicsit meg interfész oldalon is jobb a helyzet, viszont akkor arra ar- még nem volt szó, hogy bondinggal kiterjeszthető ennek a kapcsolatnak a sávszélessége, ugyanis egy másik fontos limitáció, hogy ezen a port x standard kiegészített nagy felhőn az Ethernet keretek úgy fognak közlekedni, hogy az extenderként használt ilyen sokportos kis véglényekből a keretek azok mindig elutaznak a kontrollerig, és a kontroller fogja valódi kapcsolást majd végrehajtani, és majd visszaküldi a megfelelő másik edge eszközbe, ezt érdemes figyelembe venni, és itt tud segíteni rajtunk az extender. Így van, hát kapacitás szempontjából ez nagyon-nagyon fontos tud lenni, hiszen uh, lényegében egy ilyen mesterséges bottleneket fogunk a tetejére ültetni az eszköznek. Ha megnézzünk egy bármilyen CRS 300-as sorozatú eszközt a mikrotik termékkínálatából, rögtön tudjuk, hogy az 
mind vonali sebességgel tud eternet kereteket kapcsolni lokálisan, tehát ha az egyik gigáról szeretnénk a másik gigára menni, az pikpak teljes sávszeressége lehetséges lesz, uh, hasonló módon a 10 gig és a giga között is, viszont amikor port extenderként használják ezt az eszközt, akkor minden egyes frame-nek akkor a giga, amikor bejön mondjuk a gigákon, az föl kell szépen menjen a 10 gigákon valamilyen eszközig, ami utána majd megcsinálja a bridzselést, adott esetben ugyanarra a lokális eszközre, és ugyan szépen vissza fog csorogni. Ezt a kellemetlenséget, vagy mit tudom én, kapacitás inefficiency-t, azt kárpótolja azt, hogy nem kell helyette sok-sok helyen konfigurálni a vlan meg a, 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 a VLAN membersipeket a különböző portokon, hanem csak a kontrollerben ezt beállítjuk, hiszen ott ezt a szatelit eszközt, azt egy virtuális ilyen lánykarként fogjuk látni, leginkább így lehetne ezt megfogalmazni, ami külön érdekes, hiszen a mikrotik esetén nem nagyon ismerős ez a lánykard. Igen, teljesen Betelezés. integrált eszközökkel foglalkozunk, hogy nincsen, nincs modulari, moduláris képítés a lehetőség. Közben én elkezdem összerakni, illetve megmutatom nektek itt a, a konfigurációt. Ugye annó, amikor ti ezzel először találkoztatok, akkor még csak CLI-ben lehetett konfigurálni. Azóta winbox is nyilván beköltöztek már ezek a lehetőségek. És akkor kezdjünk azzal, hogy először is mi a, a hardveres felállásunk. Adott egy 3.17-es crs ami a controller bridge szerepet képes betölteni. Ugye itt a táblázat, ami tartalmazza azt a kompatibilitási mátrixot, hogy miből mit lehet kifar- kifarikcsálni. És van egy 326-osunk, ami pedig majd port externerként működik. Először is bekonfigurálom a bridge-et, természetesen vlan filteringgel. A bridge-hez hozzá kell adnom azt a portot, amelyiken majd szeretném a már megkapott nyers Ethernet kereteket eljuttatni mondjuk a routerem, vagy más infrastruktúra komponens felé. És most jön az első lépés, ami, ami exotikum, mégpedig a bridge port controller konfigurációja, ahol először is megadom, hogy melyik bridge-nek a forgalmát szeretném használni. Mi lesz majd a cascade portom, amivel, vagy mik lesznek a cascade portja, amivel kapcsolódok majd a port extendereim felé, és melyik Swiss chipen valósul meg mindez. Most ebből a legérdekesebb talán a cascade port, hiszen Cascade port nem csak fizikai port lehet egy controller bridge hanem lehet Én bonding interfész is. Na, előtte nyilván, ha ilyet szeretnénk, akkor a bonding interfészt össze kell szerelni, tagjaival kell tenni, tehát szlévjeit megfelelően bekonfiguráljuk, kiválasztjuk a protokollmódot, stb. 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 Ugye erről már az első részben megemlékeztünk. A következő tennivalónk a PE eszköz konfigurációja, a 326-os él. A 326-osnak szintén meg kell mutatnunk a port extender beállítások alatt azt, hogy mely portja lesz majd az a port, amin keresztül kapcsolódik a, a, az upstream switchhez, a kontrolleréhez, és ugye ezen a porton keresztül majd ők a, az LLDP protokoll segítségével fogják egymást felderíteni, és e, így fog létrejönni a, a kezdeti szomszédság közöttük. Megbeszélik a képességeket, és utána minden fog menni. Ha maga az infrastruktúránk elkészült, ugye ezzel valójában a, a, az Edge és a Controller Bridge kapcsolat készen van, jön a Bridge táblának a konfigurációja, illetve már a Bridge VLAN táblának a konfigurációja, és utána már maguk a, a fizikai portoknak a konfigurációja, különböző VLAN képességek tekintetében, tehát az, hogy milyen primary VLAN ID-t, vagy esetleg éppen milyen taggelt vlan fogadunk el az adott portokon, én erre itt most egy egyszerű példát mutatok, hogy föl van már töltve a VLAN táblán, 10-es, 20-as és 30-as vlan ezeken az extenderen elérhető portokból, és ehhez természetesen konfigurálok mellé kifejezetten a bridge port menü pont alatt primary VLAN ID-kat, illetve meghatározom azt, hogy milyen Ethernet keret típusokat fogadok el ingress irányban azokon a portokon. Mindez a konfiguráció már a kontrolleren történik, onnantól kell nekünk már nem kell semmit sem a, a szatelit eszközökön csinálnunk. Az, ahogy részévé váltak a port extender hálózatunknak, on, abban a pillanatban megjelenek virtuális portként, bent a kontroller konfigurációjában, és utána pontosan úgy tudjuk kezelni őket, mintha az egy lokális port lenne. Sokan kérdeztétek, hogy fel lehet-e fűzni a port extender módus switcheket egymás mögé egyfajta ilyen láncba? Fel lehet. A konfigurációban mindössze annyit kell, annyival kell kiegészíteni, hogy magát, amikor a port extender viselkedést konfiguráljátok, akkor... A control portoknál nem csak az uplink portokat kell megadni, hanem a downlink portokat is A downlink is portokat kell is konfigurálnunk kell, így van. De összességében nincsen más limitáció, csak simán port extender képességgel rendelkező 
mondhatni, kevésbé intelligens eszközök is képesek a fában csomópontként részt venni. A kontrollernek annak nyilván mindenképpen port extender controller képességű eszköznek kell lenni, hát ezt meg megnézzétek a táblázatban. Szintén felmerült kérdés, hogy van egy ilyen szép controller bridge létrehozott switching infrastruktúránk, mondjuk több extenderrel, egy controllerrel, csinálhatunk-e bondingot, vagy alá t egy ilyen port extendált konfigurációm? És sajnos erre az a válasz, hogy nem. nem. Ez egy olyan limitáció, amivel meg kell barátkoznunk. Tehát ki döntse el, hogy az elmúlt három részben bemutatott megoldás közül melyiket választja az adott switching elvárásainak megfelelően. Igyekeztünk hozzá minden döntési paramétert megfelelően átadni. Ja, technikailag olyat azért össze lehet hozni, hogy két port az ugyanabban a vélemben van benne egy port extender eszközön, vagy két külön port extender eszközön, és akkor arra fölteszünk valamilyen eszközt, amiben szégyenletes módon ugyanabban a subnetben van fölvéve két darab IP címe, és akkor azon keresztül hol ide, hol oda próbál kommunikálni. Mondom. Ennek azért megvannak a hátrányai, és ne felejtsük el, hogy a végén az egésznek a tetén egy darab port extender eszköz ül. Tehát, hogyha abba belecsap a villám, akkor igazából az összes redundanciákat lehúzhatjuk a WC-n, mert sajnos az nem fog rajtunk segíteni. Ez Nagyon jó lenne azért egy redundáns port extender funkció, ahol két eszköz valamiféle ilyen emlag hoz hasonló módon megbeszélni, hogy ki a főnök, és akkor át tudnának fél overezni adott esetben ezek az extendált portok, hát az nagyon-nagyon jó lenne. A kérdés az, hogy ezt megvalósul-e valaha, hogy esetleg más kerülő megoldással kell ezt a redundanciát előállítani. Üzletileg stimulálja a mikrotik fejlesztőit, hogy, hogy ezt majd valamikor megvalósítsák, mert három év telt el, azóta különösebb változás nem történt, az, azt kivéve, hogy a, a Winboxban is megjöttek a funkciók, úgyhogy azt gondoljuk, hogy egyelőre ez ennyi. Mm-hmm. Körülbelül. De szeretettel várjuk a következő generációs switcheket, amikben majd a különböző Marvel, Prester, a család egyéb nyalánkságai megjelennek. Említettétek korábban, hogy majd a hardware-es VXLAN támogatás, hiszen az is ott van ezekben a Presterákban. Egyelőre. Hát nem látjuk. Remélhetőleg, hogy majd megjönnek. Mint ahogy több dolog is ott van. Azért csendben bekúszott, nem volt annyira olyan reklámozza, de mondjuk a PTP támogatás ugye szépen megjelent, először megjelent, aztán kikerült, aztán most megint megjelent, a dokumentációban meg lehet érni, el lehet olvasni. Még ugyan konkrét videó nem készült róla, sem nálunk, sem, sem más területen, sem a mikrotiktól közvetlenül, hogy van PTP támogatás ezekben az eszközökben, aminek a datacenter területen, meg esetleg a rádiós agregációs hálózatoknál egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben, tehát erre minden érdemes gondolni. Hamarosan újabb témakörrel térünk vissza. Lehet az akár a VXLAN? Lehet. Sziasztok! Sziasztok!